আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছে জেবা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনায় আরো 35 জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত 2423 উপসর্গে মারা গেছেন আরো 7 জন করোনায় মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট সরকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল করতেই লকডাউন শিথিল বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বাংলা মোটরে বাস চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী সহ দুজন নিহত রাজধানীর বাইরে সড়কে ঝরলো আরো পাঁচ প্রাণ পিটি হত্যার দুদিন পর মৌলভীবাজার সীমান্তে চা শ্রমিকের লাশ ফেরত দিল বিএসএফ আসামের করিমগঞ্জে চিকিৎসা চলছে আরেকজনের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ দেশে করোনায় আরও পঁয়ত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে কোভিড নাইন্টিনে মারা গেলেন সাতশো একাশি জন চব্বিশ ঘন্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার চারশো তেইশ জনের এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা এখন সাতান্ন হাজার পাঁচশো তেষট্টি জন দেশে করোনা সংক্রমণের এমন পরিস্থিতিতে আবারও লকডাউনের তাগিদ আসছে তবে এতেও আর সুফলের আশা দেখছেন না জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে করোনা মোকাবেলায় এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে কিছুই করা হয়নি করোনায় সব এলোমেলো বাড়ছে সংক্রমণ কমছে না মৃত্যু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ বুলেটিনে জানানো হয় পঞ্চাশ ল্যাবে চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে বারো হাজার ছয়শো চুরানব্বইটি উননব্বইতম দিনে এসে আক্রান্ত হয়েছে দুই হাজার চারশো তেইশ জন এ নিয়ে মোট আক্রান্ত এখন সাতান্ন হাজার পাঁচশো তেষট্টি আরও পঁয়ত্রিশ জন সহ করোনায় মারা গেলেন সাতশো একাশি জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো একাত্তর জন শনাক্তের হার উনিশ দশমিক শূন্য নয় সুস্থতার হার একুশ দশমিক এক তিন ও মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন ছয় গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন পঁয়ত্রিশ জন এ পর্যন্ত সাতশো একাশি জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন ছয় শতাংশ মৃত্যুর বিশ্লেষণে পুরুষ ২৯ জন নারী ছয় জন বিভাগ ভিত্তিক ঢাকা বিভাগে একুশ জন চট্টগ্রাম বিভাগে নয় জন সিলেট বিভাগে দুই জন রাজশাহী বিভাগে একজন বরিশালে একজন এবং খুলনা বিভাগের একজন এদিকে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা মানুষের চলাচল স্বাভাবিক করে দেয় কোভিড নাইন্টিন নিয়ন্ত্রণ এখন কঠিন হবে তাদের মতে দেশকে তিন জনে ভাগ করার পরিকল্পনাও অনেক দেরি হয়ে গেছে এ অবস্থায় যদি আবার নতুন করে লকডাউন আরোপন করা হয় তার ফলাফল নিয়ে আমি সন্দিহান সন্দিহান এই কারণে যে ইতিমধ্যেই মানুষজন অবাধে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে এই সংক্রমণের বিস্তারটা সারা দেশে সমস্ত জনপদে ছড়িয়ে দিয়েছে দুর্ভাগ্যক্রমে যখন যেটি করার ছিল সেটি আমরা করিনি যদি আমরা প্রথম থেকে বিজ্ঞান সম্মত একটি সুসমন্বিত পরিকল্পনার অধীনে সবগুলো কাজকে সফলভাবে করতে পারতাম তাহলে আমরা করোনাকে অনেক সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারতাম করোনা নিয়ে সচেতনতা আরো বাড়ানোরও পরামর্শ জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষকদের তাইমুর রশিদ বাংলা ফিশন ঢাকা চট্টগ্রামে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এক চিকিৎসক ও দুই নারী এছাড়া উপসর্গে ভৈরবে তিনজন ব্রাহ্মণবাড়িয়া হবিগঞ্জ রাজশাহী ও নরসিংদীতে মৃত্যু হয়েছে সাতজনের এদিকে আক্রান্ত হয়েছেন জামালপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য ফরিদুল হক খান নোয়াখালীতে একদিনের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় এ নিয়ে মোট মারা গেছেন ২২ জন এছাড়া নতুন করে বাহাত্তর জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এদিকে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বুধবার রাতে শহীম উদ্দিন নামে একজন মারা গেছেন তিনি কোনাবাড়ি ডিগ্রি কলেজের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য এছাড়া নতুন করে শিল্প পুলিশের একজন এএসপি সহ চৌত্রিশ জন পুলিশ সদস্যের করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনায় সাভারে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানার বাবা আব্দুল খালেক সহ দুই জন মারা গেছেন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলে বুধবার রাতে উপসর্গে আব্দুল খালেক নামে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন করোনায় নরসিন্ধিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত হয়েছে আরও সাতাশ জন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বুধবার রাতে করোনা উপসর্গে আজিজুর রহমান নামে নওগাঁর নিয়ামতপুরের এক বাসিন্দা মারা গেছেন গত দুই জুন থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি চট্টগ্রামে নতুন করে আরও একশো চল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন হাজারের উপরে এদের মধ্যে ছিয়াশি জন চট্টগ্রাম মহানগরীর এবং বাকিরা বিভিন্ন উপজেলার বাসিন্দা 
ময়মন সিংহ মেডিকেলের এক স্বাস্থ্যকর্মী সহ 10 জনের করোনা পজিটিভ এসেছে এদের বাড়ি বিভিন্ন উপজেলায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছে সিলেটে 79 জন কিশোরগঞ্জে 52 জন বগুড়ায় এক চিকিৎসক সহ 26 জন শেরপুরে 14 জন ভৈরবে 8 জন পটুয়াখালীতে 5 জন চুয়াডাঙ্গায় 3 জন বান্দরবানে 2 জন নাটোরে 2 জন রাঙ্গামাটিতে 1 জন ও সাতক্ষীরায় 1 জনের সুচরিতা সূচি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল করতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে বলেও জানান তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার পক্ষ থেকে অনুদানের চেক গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন বলেন করোনা শুধু বাংলাদেশই নয় সারা বিশ্বের অন্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহ সবকিছুতেই অস্থিরতা দেখা দিয়েছে সর্বস্তরের মানুষকে সহযোগিতার পাশাপাশি সরকার করোনা চিকিৎসা অব্যাহত রেখেছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী করোনাকালীন জনগণের পাশে থাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সহ দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ কেউ একলা চলতে পারে না আবার এক জায়গায় কিছু হলে অন্য দেশে সেটা সংক্রামিত হয় এবং সেইভাবেই আমরা কিন্তু সংক্রামিত হয়েছি কাজী তারপর আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে দেশের মানুষকে সুরক্ষিত করতে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল করা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া সব দিক থেকেই যেত আমরা কাজ করতে পারি রাজধানীর বাংলা মোটরে বাস চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী সহ দুইজন মারা গেছেন আহত হয়েছেন আরও একজন সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে এ সময় রাস্তার এক পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় পুলিশ জানায় বাংলা মোটর মোড়ে যাত্রীবাহী বিহঙ্গ পরিবহনের একটি বাস মোটরসাইকেলটিকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান চালক ও আরোহী এ সময় সড়কে থাকা আরও একজন মারাত্মক জখম হন ঘটনার পরপরই বাসটিকে জব্দ করার পাশাপাশি চালককে আটক করে ট্রাফিক পুলিশ রাস্তা পরিচ্ছন্নতা শেষে প্রায় এক ঘন্টার পর বাংলা মোটর কারওয়ান বাজার সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় সড়ক দুর্ঘটনায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিহত হয়েছেন আরও পাঁচজন এদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গায় অন্তঃসত্ত্বা এক নারী সহ দুজন খুলনা টাঙ্গাইল ও নড়াইলে তিনজন দামুর হুদায় নিহত হয়েছেন দুই নারী এদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন চুয়াডাঙ্গার কোষাঘাটা এলাকায় গত রাতে শ্যালো ইঞ্জিনে তৈরি আলম সাধুর সাথে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় পুলিশ জানায় দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন দামুর হুদা উপজেলার হাতিভাঙ্গা গ্রামের আবুল কালামের স্ত্রী রুমানা খাতুন ও জিনারুল আলীর স্ত্রী তানিয়া খাতুন নিহত রুমানা খাতুন তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক এই ঘটনায় আহত হয়েছেন রুমানার ভাই মনিরুল ইসলাম তার চিকিৎসা চলছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দামুরহুদা মডেল থানার পরিদর্শক মামুনুর রশিদ জানান হতাহতরা একই পরিবারের সদস্য গতকাল সন্ধ্যায় অন্তঃসত্ত্বা রুমানা খাতুনের শারীরিক পরীক্ষা শেষে তারা বাড়ি ফিরছিলেন গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তানিয়া খাতুনকে মৃত ঘোষণা করেন পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে রুমানা খাতুনেরও মৃত্যু হয় এদিকে খুলনার রূপসা জাবুসা মোড়ে বাস চাপায় এক মোটরসাইকেল আরোহী এবং ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুরের প্যাকুলায় বাস চাপায় এক মোটরসাইকেল আরোহী এবং নড়াইল শহরের শেখ রাসেল সেতুর পূর্ব প্রান্তে ইট বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় আলম নামে এক ভ্যান চালক নিহত হয়েছেন করোনা পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর চতুর্থ দিনের মতো গণপরিবহন চলছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তবে বাড়তি ভাড়ার কারণে যাত্রীদের চাপ কিছুটা কম বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তরাঞ্চল থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পার হয়ে যানবাহন চলাচলের সংখ্যা কম দেখা গেছে এদিকে টাঙ্গাইল শহরের নতুন বাস টার্মিনালেও যানবাহনের সংখ্যা কম যাত্রীদের তেমন চাপ নেই তবে গণপরিবহনের চেয়ে ব্যক্তিগত গাড়ি ও ট্রাকের সংখ্যা বেশি সরকারের পক্ষ থেকে বাসের ভাড়া ষাট শতাংশ বৃদ্ধি করা হলেও টাঙ্গাইলে যাত্রীদের কাছ থেকে বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ রয়েছে যাত্রী কম থাকায় লোকসান গুনতে হচ্ছে বলে জানিয়েছে পরিবহন মালিকরা তবে যাত্রী ও যানবাহন চালকদের স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে টাঙ্গাইলে পুলিশ সদস্যরা কাজ করছেন রাজশাহী ও চাপাই নবাবগঞ্জে আম ব্যবসায়ীদের সুবিধায় শুক্রবার থেকে শুরু হবে এক জোড়া ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেন কম খরচে আম পরিবহনের জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে 
রাজশাহী থেকে আম পরিবহনের জন্য কেজি প্রতি খরচ পড়বে মাত্র 1 টাকা 17 পয়সা এই উপলক্ষে আজ এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সম্মেলনে পশ্চিমাঞ্চল রেলের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আহসানউল্লাহ ভুঁইয়া বলেন প্রতিদিন দুটি মালবাহী ট্রেনে পণ্য পরিবহন করবেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিকেল 4টায় চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে ছেড়ে রাজশাহী হয়ে ঢাকায় যাতায়াত করবে ট্রেনটি এবং ঢাকা থেকে দুপুর 2টা 15 মিনিটে রওনা দিয়ে চাপাই নবাবগঞ্জ পৌঁছাবে পরদিন সকাল 10টা 15 মিনিটে এক একজন ব্যবসায়ী ও চাষী তাদের ইচ্ছে মতো আম ছাড়াও শাকসবজি সহ অন্য পণ্য পরিবহন করতে পারবেন বলেও জানান তিনি গরুচুরির অভিযোগে পিটিএ চা শ্রমিক রণজিৎ রিকমনকে হত্যার দুদিন পর লাশ বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ এই সময় আহত অপর এক চা শ্রমিক ভারতের আসামের করিমগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বিজিবি 52 ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গাজী শহীদুল্লাহ জানান কয়েক দফা বৈঠক শেষে আজ বৃহস্পতিবার বেলা 3:30টার দিকে শাওলা ও সুতার কান্দি সীমান্ত দিয়ে নিহতদের লাশ আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয় নিহতের পরিবার জানায় রণজিৎ গত 31 মে থেকে নিখোঁজ ছিলেন পরে ভারতীয় গণমাধ্যমে হত্যার ঘটনা জানতে পারেন তারা মঙ্গলবার সকালে ভারতের আসামের করিমগঞ্জ জেলার পাথর কান্দির পুতিন চা বাগানে গরুচোর সন্দেহে চারজনকে আটক করে স্থানীয়রা এর মধ্যে দুজন বাংলাদেশী ছিলেন একজন কি পিটিএ তারা হত্যা করে এবং অপরজন আহত হন এদিকে নিহতের বাড়িতে চলছে আহাজারি লিবিয়ায় 26 বাংলাদেশী নিহতের ঘটনায় জড়িত বিদেশে পলাতকদের ধরতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড অ্যালার্ট জারি করা হবে জানিয়েছেন সিআইডি এর ডিআইজি ইমতিয়াজ আহমেদ মানব পাচারের শিকার হয়ে লিবিয়ায় 26 বাংলাদেশী নির্মম হত্যাকাণ্ড শুধু বাংলাদেশী নয় আলোচিত করেছে গোটা বিশ্বকে 28 মে দেশটির মিজদা এলাকায় সেই ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন আরো 11 জন ঘটনার পরই তদন্ত অভিযানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বুধবার গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থেকে সেন্টু শিকদার ও মোসাম্মত নারগিস বেগমকে গ্রেফতার করে র‍্যাব এই দুজন সহ লিবিয়ায় ঘটনায় মোট 15 আসামিকে গ্রেফতার করে র‍্যাব ও সিআইডি বৃহস্পতিবার সকালে ডিআইজি ইমতিয়াজ আহমেদ জানান লিবিয়ায় 26 বাংলাদেশী হত্যার ঘটনায় সারা দেশে 9টি মামলা হয়েছে কয়েকজন আসামি ধরা হলো বেশিরভাগ এখনো পলাতক মানব পাচারকারীদের অর্থ সম্পদের তদন্ত করে মানি লন্ডারিং মামলার প্রস্তুতির নেয়ার কথাও জানান তারা তো এদিন তো নিয়মিত ব্রিফিং না হ্যাঁ এই জন্য আমরা নওগাঁয় অজ্ঞাত দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে বাদলগাছি উপজেলার চাংলা গ্রামের একটি ঘরে দুই নারীর মরদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা পরে পুলিশ তাদের লাশ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় তবে কে বা কারা তাদের হত্যা করেছে তা এখনো জানা যায়নি জানিয়েছে পুলিশ এদিকে নিখোঁজের 3 দিন পর চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে এক বাক প্রতিবন্ধীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ वर्चुअल कोटे मामला पड़ी चालू न कराए शर्तों भांगे रुपिजों के गायबांध है पूनरु आईएनजीबी के शोक अच्छ करें थे जेल आईएनजीबी शोमिति भुगतो भोगे आईएनजीबी रा जाने अच्छे न कोरोना लॉकडाउन ने शॉर्टकारे निर्देशन आउनु जाए तरा वर्चुअल कोटे मामला पड़ी चालू न करे आश्चर्न इतने शोमितेर उन्नानो ছেন 15 আইএনজিবি মামলা পরিচালনা শর্ত ভঙ্গ করা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঘূর্ণিঝড় আমপানের তাণ্ডবে বেড়িবাঁধ ভেঙে ভেসে গেছে সাতক্ষীরা 13477 হেক্টর জমির বাগদা চিংড়ি সহ বিভিন্ন প্রকার মাছ সব হারিয়ে মাছ চাষীরা এখন নিঃশ ভুক্তভোগীদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবারই ক্ষতিগ্রস্ত হন তারা সাতক্ষীরা প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান আসাদের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত ঘূর্ণিঝড় আমপানে সাতক্ষীরার উপকূলীয় এলাকায় স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে 5 থেকে 7 ফুট জলোচ্ছ্বাস হয় এতে শ্যামনগর আশাশুনি ও কালীগঞ্জ উপজেলার বেড়িবাঁধের 23 টি পয়েন্ট ভেঙে ভেসে যায় 10257টি মৎস্যঘের এতে কোটি কোটি টাকার বাগদা ও অন্যান্য মাছের ক্ষতি হয় তা কাটিয়ে উঠতে সরকারি সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীরা আমরা সব ঘের ব্যবসায়ী চিংড়ি ব্যবসায়ী নিরুপায় হয়ে গেছে এই শিল্পটা একবারে নষ্ট হওয়ার উপক্রম ঠিক তারই মুহূর্তে করোনা ভাইরাস চলাকালীন সময়ের মধ্যেই আবার ঘূর্ণিঝড় আমপান এই এলাকায় বহুত ভয়ভীতি হয়ে গেছে কিন্তু কোনো সরকারের পক্ষ থেকে কিংবা চেয়ারম্যান মেম্বার কো কেউ এখানে তদন্ত করতে আসে নাই কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার ক্ষতির মুখে পড়ছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের আগে থেকে যদি বাঁধগুলো বাঁধা হতো বেড়িতে মাটি দেওয়া হতো তাহলে আজকে মানুষ এই ক্ষতিগ্রস্তের ভিতরে পড়তো না এই বাঁধের যে 
অবস্থা যে খারাপ এটা কিন্তু স্থানীয় প্রতিনিধিগণ দেখছেন আমাদের দাবি হচ্ছে এটা যে যদি প্রতি বছর যদি এটা ঠিক সময় মতো রিপেয়ার করা হতো তাহলে আজকে আমাদের এই অবস্থা সম্মুখীন হতো না বারবার অবদালাদেরকে বলছি যে আপনারা আমাদের এখানে মিনিমাম 90 থেকে 100 কিলো টেকসই বাদ যদি আমরা তৈরি করতে পারতাম তাহলে আমরা এই ধাক্কা থেকে রক্ষা পেতাম ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য কর্মকর্তা তালিকা হাতে ফেলেই উদ্ধার কর্তৃপক্ষ যথাযথ চেষ্টা করবে যে চাষীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত যে হয়েছে সেটি যাতে পুষিয়ে নিতে পারে কিন্তু এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি উচ্চ পর্যায়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি যে আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের চাষীদের কি ধরনের সহায়তা বা অনুদান দেওয়া হবে সাতক্ষীরা তিন উপজেলায় অবকাঠামো সহ মাছের ক্ষতি 176 কোটি টাকা আমরা সরকারকে তালিকা প্রেরণ করব এবং সরকার যদি এই ধরনের প্রণোদনার যে বিষয়টি সেwidetilde আসিthant নেয় সেই সিদ্ধান্ত আসলে নিশ্চয়ই সেটি জানাবে প্রণোদনা আসলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত যে সকল চিংড়ি চাষী মাছ চাষীরা রয়েছে তাদের মতে যে মাছে যাতে প্রণোদনার অর্থ বিতরণ করা যায় সে বিষয়ে জেলা প্রশাসন মাছ বিভাগের সঙ্গে কাজ করবে ক্ষতি কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রামে ব্যস্ত সাতক্ষীরার মৎস্য চাষীরা বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক ঘূর্ণিঝড় আমপানে ঝালকাঠির কাঠালিয়ার বিষখালি নদীর বেড়িবাঁধ ভেঙে যাওয়ায় প্রতিদিন জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম ফলে এলাকার বাড়িঘর রাস্তাঘাট ফসল ও মাছের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে বাদ না থাকায় বিষখালি নদীর ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে অতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে বেশ কিছু এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত বাদ দ্রুত সংস্কার না হলে অনেক বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা ঝালকাঠি প্রতিনিধি মোহাম্মদ মাসুদুল আলমের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত গেল মাসে ঘূর্ণিঝড় আমপানের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলা বিষখালি নদীর তীরবর্তী 5 কিলোমিটার বাদ ফলে প্রতিদিন জোয়ারের পানি ঢুকে প্লাবিত হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম বাড়িঘর রাস্তাঘাট ফসলি জমি এবং ভেসে যাচ্ছে জলাশয়ের মাছও স্বাভাবিক জোয়ারে 3 থেকে 4 ফুট পানির নিচে তলিয়ে যায় এই এলাকার রাস্তাঘাট ফসলের মাঠ ও জলাশয়গুলো এরই মধ্যে বিষখালি নদী শাসন ও দ্রুত বাঁধ নির্মাণের দাবিতে বিষখালি নদীর তীরে মানব বন্ধন করেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা কোন নেতারা কোন এমপি মহোদয় কোন চেয়ারম্যানরা আজকে পদক্ষেপ নিতেছে না আমরা সাধারণ জনগণ আমাদের নিজের জমি রক্ষার্থে আমাদের বাড়ির রক্ষার্থে আমরা মাঠে ময়দানে নেমে গেছি যত প্রশাসনিক ভবন সেই প্রশাসনিক ভবনগুলো আমাদের প্রায় 100 থেকে 150 মিটারের মধ্যে এসে গেছে প্রতি সপ্তাহে এটি কোনো ভাবে নদী শাসনের ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে কাঠালিয়া উপজেলা পরিষদ ও কোচিলি বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বাদ না থাকা এবং নদীর ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করায় হুমকির মুখে কাঠালিয়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো দ্রুত সংস্কার না হলে বেরি বাঁধের পুরোটাই নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার শঙ্কায় স্থানীয়রা আফান গুনিজারের কারণে এখন পুরোটাই হুমকির ভিতরে আছি আমরা মাছের ঘের বা মাছের মৎস্য খামারটা আবার যা ছিল ওসব নেই জরুরি ভিত্তিতে আমাদের এই বেরিটা যদি কোনো কায়দায় না বাইন্দে দেয় এটা বলো খালাই দেউক আর বেরি বাইন্দে দেউক যদি না দেয় তাহলে আমাদের কাটাইলা উপজেলায় থাকার মত আমাদের কোনো স্থান নাই জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন বেরি বাঁধের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে এছাড়া ঝালকাঠি পানি উন্নয়ন বোর্ডকে প্রকল্প তৈরির জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি এই বেড়িবাঁধ রক্ষার জন্য অলরেডি আমরা সরকারকে পত্র লিখেছি এবং আশা করছি যে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বেড়িবাঁধ মেরামত করতে সক্ষম হব ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর কাজ শুরু করছে আর এটা খুব তাড়াতাড়ি হবে এবং আশা করি যে ভবিষ্যতে এই পরবর্তী বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই আমরা এই মেরামত কাজ অন্তত করতে পারব বর্ষার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ দেখতে চাই ভুক্তভোগীরা বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক যশোরে করোনা সংক্রমণ রোধে সফল সদর উপজেলার আনসার ভিডিপি সদস্যদের দিন কাটছে অর্থাভাব সহ নানান সংকটে অথচ সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব হোম কোয়ারেন্টাইন আর জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করা সহ মানুষকে ঘরে রাখতে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছে সফলতাও দেখিয়েছেন তারা তাদের সাফল্যে এরি মধ্যে জেলার অধিকাংশ ইউনিয়নে এই সেবা চালু হয়েছে যশোর প্রতিনিধি রাজীব জাহাঙ্গীরের রিপোর্ট 
গত বারো মার্চ থেকে যশোরে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে এরই মধ্যে জেলার আট উপজেলাতেই চিকিৎসক নার্স সহ আক্রান্ত হয়েছেন একশো জনের বেশি জেলা জুড়ে করোনা নিয়ন্ত্রণে মার্চেই সদর উপজেলার দেয়ারা ইউপি চেয়ারম্যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বলে বিভিন্ন বয়সের বাহান্ন জনকে একত্র করে তাদের কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় এদের অনেকের আনসার ভিডিপি প্রশিক্ষণ থাকায় অল্প দিনেই ইউনিয়ন জুড়ে সামাজিক দূরত্ব ও জনসমাগম রোধ সহ মানুষকে ঘরে রাখতে সফল হন তারা আমরা স্বেচ্ছায় যে শ্রমটা দিচ্ছি এই শ্রমের মাধ্যমে অন্তত আমাদের সদস্যরা অন্তত তারা ডাল ভাতের কিছু তাদের উপার্জন হোক নিজেরা কিছু পয়সা দেরি করে মাস্ক তারপরে হ্যান্ড গ্লাস এগুলো সব ম্যানেজ করে আমরা এই ডিউটি পালন করতেছি আমরা বহু পরিশ্রম দিচ্ছি আমরা এই ইউনিয়নের ব্যাপী অনেক জায়গায় বাজার ঘাটে আমরা সমস্ত সব কিছু টল দিচ্ছি তবে অভাবি এসব মানুষ অন্যদের সুরক্ষা দিতে কাজ করে গেলেও নিজেদের রয়েছে আর্থিক সংকট সহ স্বাস্থ্য ঝুঁকি কোনো পারিশ্রমিক না পাওয়ায় পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা আজ দীর্ঘ দেড় মাস আমরা এইভাবে বিভিন্ন বাজারে প্রোটেক ছাড়া মাস্ক ছাড়া আমরা বিভিন্নভাবে প্রত্যেক দিন আমরা আমাদের সদস্যদের ডিউটিতে পাঠাচ্ছি এই পর্যন্ত কেউ কোনো আসেও নি আমাদের কাছে কেউ কিছু সুরক্ষা আমাকে দিনই আর আমাদের এই পর্যন্ত মনে করেন যে অনেকেই আছে যে না খেয়েও ডিউটি করতেছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তাদের নানা সংকটের কথা স্বীকার করে দেশ জুড়ে করোনা মোকাবেলায় আনসার ভিডিপি সদস্যদের কাজে লাগানোর কথা বলেন এটাতে কিন্তু শুধু ওরা পোশাক ছাড়া সরকারিভাবে আর কিছুই পায় নাই ওদের কিন্তু সুরক্ষার জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার দরকার ওদের মাস্ক দরকার ওদের হ্যান্ড গ্লোভস দরকার পাশাপাশি খাদ্য সহায়তা দরকার দেয়ারা ইউনিয়নে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের সাফল্য অনুসরণ করে বর্তমানে জেলার অধিকাংশ ইউনিয়নে আনসার ও ভিডিপি সদস্য এবং যুব শ্রেণীকে কাজে লাগানো হচ্ছে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক খাগড়াছড়িতে আমের ফলন ভালো হলেও বিক্রি নিয়ে দুশ্চিন্তায় চাষিরা করোনার প্রভাবে লোকসানের শঙ্কায় তারা খাগড়াছড়ির প্রতিনিধি এইচ এম প্রফুলের রিপোর্ট খাগড়াছড়ির আম্রপালি আমের সুখ্যাতি দেশ জুড়ে এছাড়াও জেলায় রাঙ্গুয়া হিমসাগর রত্না মল্লিকা হাড়িভাঙ্গা সহ বিভিন্ন জাতের আম চাষ হয় চলতি মৌসুমে ফলন হয়েছে ভালো কিন্তু সমতলের ব্যবসায়ীরা না আসায় আম বিক্রি নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষকরা উৎপাদিত আম সঠিকভাবে বিক্রি হবে কি হবে না ব্যবসায় আসতে পারবে কি পারবে না এ নিয়ে আমরা খুব শঙ্কায় আছি এখন যেহেতু বাইরে আম যাবে না বা যদি না যায় তাহলে আমরা আমের রেট পাবো না না পাইলে আমরা আম বিক্রি করতে পারবো না বাগান আম বাগানেই নষ্ট হবে করোনা ভাইরাসের কারণে কোনো এই ব্যাপারী কল কোনো আসতে চাইছিলাম না কোনো আইসা দেখাশোনার করো না বা বেস্টে চাইছিলাম বা কারো কাছে বেস্টে চাইছিলাম কেউ এক টাকা মলি না এখন আমি এই আমের বাগান নিয়ে এখন কোন জায়গায় কি করব অনেক টাকা ইনভেস্ট করে ফেলছি কিন্তু আমরা খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি আমরা এই আমগুলো আসলে বেস্টে পারবো কি পারবো না যদি বাজার ঠিক মতো ধরতে না পারে আমাদের প্রচুর লস হবে ক্ষতি এড়াতে সরকারি সহযোগিতা চান কৃষক ও ফল ব্যবসায়ীরা বাজারজাত সুস্থভাবে করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমি আবেদন করব কৃষকদেরকে এবং ফল ব্যবসায়ীদেরকে লকডাউনের আওতা মুক্ত রাখার জন্য এবং কৃষকদেরকে সরকারি প্রণোদনার আওতায় আনার জন্য খাগড়াছড়িতে এবার তিন হাজার দুশো চুয়াল্লিশ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে আম বিক্রির উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির আশ্বাস দিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তা কৃষক যদি আম বিক্রি করতে অসুবিধা হয় তাহলে আমরা প্রশ্ন সাথে আলোচনা করেছি চট্টগ্রাম এবং ঢাকা থেকে যে ব্যবসায়ী আসবেন তারা যাতে নির্বিঘ্নে এইখান থেকে আম ক্রয় করে ওনারা ঢাকা চট্টগ্রাম নিতে পারেন এই জন্য আমরা সার্বিক সহযোগিতা করব বলে আমরা আলোচনা করেছি আর কি খাগড়াছড়ি চাষিরা জানিয়েছেন উৎপাদিত ফল বিক্রির অপেক্ষায় রয়েছেন তারা বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে এবার একটি ডেস্ক রিপোর্ট দেখুন ঠাকুরগাঁয়ের বালাকা উদ্যান সহ কয়েকটি স্পটে দরিদ্র দিনমজুর প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক একশো জনকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঠাকুরগাঁও দুইশো দুই পদাতিক ব্রিগেডের অধীন চার ইস্ট বেঙ্গল দি বেবি টাইগার্স অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল বখতিয়ারের নেতৃত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনীর ঠাকুরগাঁও ইউনিটের ক্যাপ্টেন কাউসার লেফটেন্যান্ট আসিফ সহ অন্যান্য সেনা সদস্যরা
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় করোনা ও আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দরিদ্রদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা ওষুধ ও খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন সেনা সদস্যরা তিন শতাধিক রোগীকে চিকিৎসা সেবা এবং শতাধিক পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেয় শেখ হাসিনার সেনানিবাসের সপ্তম পদাতিক ডিভিশন সিরাজগঞ্জের চৌহালিতে নৌকা ডুবিতে বারো জনের প্রাণহানি ও সাতজন নিখোঁজের ঘটনায় ঝুঁকি নিরসনে মাঝিদের মাঝে খাজা ইউনুস আলী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বয়া বিতরণ করা হয়েছে এনায়তপুর যমুনার ঘাট থেকে ফাউন্ডেশনের সদস্যরা প্রথম পর্যায়ে আঠারোটি বয়া তুলে দেন তাদের হাতে চলমান করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে মাস্ক না পরায় টাঙ্গাইলে তিনজনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত সকালে শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয় বান্দরবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে সাত উপজেলা ও দুই পৌরসভার পাঁচশো ছেষট্টিটি মসজিদের ইমাম ও মসজিদদের আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় এই অনুদান দেয়া হয় করোনার সংকট মোকাবিলায় কর্মহীন দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সেনাবাহিনীর খাগড়াছড়ি রিজিয়নের আওতাধীন মহালছড়ি সেনা জোন মহালছড়ি জোনের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদি হাসানের নেতৃত্বে দুর্গম মহালছড়ি উপজেলার ধুমনিঘাট বিজিতলা দাঁতকুপিয়া ভুয়াছড়ি দুর্গম এলাকার মানুষের মাঝে এসব ত্রাণ সামগ্রী দেয়া হয় নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে উপজেলা খাদ্য বিভাগের আয়োজনে অভ্যন্তরীণ বড় ধান চাল কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য মামুনুর রশিদ কিরণ দুই সালে বড় মৌসুমে উপজেলায় বড় ধান চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তেইশশো মেট্রিক টন প্যানেলের মাধ্যমে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে রংপুরে সকালে স্থানীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেয় পরীক্ষায় চূড়ান্ত ফলাফলে বিভাগের আট জেলার মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা দেশে করোনায় আরও পঁয়ত্রিশ জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত দুই হাজার চারশো তেইশ উপসর্গে মারা গেছেন আরও সাতজন করোনায় মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট সরকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল করতেই লকডাউন শিথিল বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বাস চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী সহ দুজন নিহত রাজধানীর বাইরে সড়কে ঝরল আরও পাঁচ প্রাণ পিটিএ হত্যার দুদিন পর মৌলবিবাদের সীমান্তে চা শ্রমিকের লাশ ফেরত দিল বিএসএফ আসামের করিমগঞ্জে চিকিৎসা চলছে আরেকজন দর্শক ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজ এপ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাই